ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஹாப்பி மைண்ட் அண்ட் ஹாப்பி லைஃப் எங்கள் வீடியோ நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முதல்ல கையை நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கலாம் கையை நல்லா வாஷ் பண்ணியாச்சு இன்றைக்கி உங்களுக்கு நான் சூப்பராக ஃபிஷ் பிரியாணி எப்படி செய்யலான்னு செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் அதுக்காக இன்றைக்கி நம்ம என்னென்ன ரெடி பண்ணலான்னு முதல்ல பார்த்துடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்துட்டு நான் நெய் வஞ்சிரம் மீன் எடுத்திருக்கேன் மீனை முதல்ல நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க வாஷ் பண்ணி இந்த மாதிரி செப்ரேட்டாக எடுத்து வச்சுருங்க அடுத்து தான் லெமன் ஜூஸ் மஞ்சள் தூள் உப்பு மல்லித்தூள் அடுத்து தான் மிளகாய்த்தூள் நம்ம முதல்ல இதை வந்து மேக்னேட் பண்ணுறதுக்காக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்து தான் மிளகாய்த்தூள் மிளகாய்த்தூள் கொஞ்சம் கூடவே சேர்த்துக்கங்க அடுத்து தான் மல்லித்தூள் இப்போ உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்து தான் லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கங்க இப்போ இது எல்லாத்துலேயும் மீனில் வந்து நம்ம முதல்ல மசாலா நல்லா சேர்த்துட போகிறோம் இந்த மாதிரி தடவி விட்டு மசாலா எல்லா மீன்லேயும் படுற மாதிரி தேய்ச்சி விடுங்க நம்ம இதை எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் இந்த மாதிரி எல்லா மீனுக்குமே நான் மசாலா போட்டிருக்கேன் இப்போ நம்ம இதை எடுத்து தனியாக ஒரு கிண்ணத்தில் போட்டு மூடி போட்டு வச்சிட போகிறோம் மசாலா கொஞ்சம் மீனில் இறங்கணும் இல்லையா அதுக்காக தான் இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம தனியாக மீனை மட்டும் வறுத்து தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு போகிறோம் அதுக்காக நான் கடாய் வச்சுருக்கேன் கடாயில் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா மீன் சேர்த்துக்கோங்க பார்த்து செய்யுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு செய்யுங்க ஏன்னா எண்ணெய் வந்து மேலே தெரிக்கும் ஸோ அதனால் ரொம்ப லோ ஃப்ளேமில் வச்சு செய்யுங்க இந்த மாதிரி மீனை நல்லா வறுத்து தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க இப்போ நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு என்ன தேவைன்னு பார்த்துலாம் நான் இன்றைக்கி வந்துட்டு பாசுமதி ரைஸ் ரெண்டு டம்ளர் போட்டிருக்கேன் அதை வந்து கொஞ்சமாக தண்ணியை வச்சு அதில் பட்டை லவங்கம் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து இந்த மாதிரி எயிட்டி பர்சன்ட் குக் ஆனதுக்கப்புறமா ரைஸ் வடித்து எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் ரைஸ் நல்லா நீட் நீட்டாக இருக்குது இப்போ இதை வச்சு தான் நம்ம குக்கரில் தாளித்து எடுக்க போகிறோம் இப்போ அடுத்து தான் தக்காளி தக்காளி வந்து ஒரு மூணு போல் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் போட்டிருக்கேன் அதையும் நல்லா கட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து தான் மிளகாய்த்தூள் குங்குமப்பூ வந்து கொஞ்சமாக தண்ணியில் போட்டு ஊற வச்சுருக்கேன் ஆரஞ்ச் ஃபுட் கலர் வச்சுருக்கேன் இது உங்களுக்கு வேணும்னா ஆட் பண்ணுங்கள் இல்லைனா விட்டுருங்க இது ஆப்ஷனல் தான் பச்சை மிளகாய் உப்பு எலுமிச்சைப்பழம் இஞ்சி பூண்டு பிரியாணி எல்லை அன்னாச்சி பூ கிராம்பு பட்டை இப்போ நம்ம முதல்ல குக்கரில் நம்ம மீன் வறுத்த அந்த எண்ணெயை சேர்த்துக்கலாம் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா இதில் அன்னாச்சி பூ கிராம்பு பட்டை பிரியாணி எல்லாம் சேர்த்துக்கிறேன் மோஸ்ட் ஆஃப் இந்த மாதிரி செய்ய மாட்டாங்க பட் நம்ம அந்த எண்ணெயை வேஸ்ட் பண்ணாமல் இதிலே குக் பண்ணால் அதில் இருக்கிற மசாலா ஃபுல்லாகவுமே பிரியாணி எல்லாம் நல்லா இறங்கும் அதுக்காக தான் இப்போ நம்ம வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் ஸோ நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க என்ன நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம மற்றது சேர்த்துக்கலாம் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் அடி பிடிக்காத மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது இந்த மீனில் தான் செய்யணும்னு இல்லை வேறு எந்த முள் இல்லாத மீனாக பார்த்து வாங்கிட்டு செஞ்சிங்கன்னா கூட இன்னும் நல்லாயிருக்கும் இதில் வந்து சென்டரில் மட்டும் முள் இருக்கும் ஸோ அது மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து சாப்பிடுங்க இப்போ நம்ம இதில் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம்
அடுத்ததா நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்துட்டு முள் சாதம் ஃபுல்லாக இருக்கும்னு எல்லாம் பயப்படாதீங்க அதுக்கு ஒரு சின்ன ட்ரிக் இருக்கு லாஸ்ட்டாக பாருங்க இப்போ நம்ம மிளகாய்த்தூள் மிளகாய்த்தூள் வந்து காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க உப்பு உப்பு நான் கம்மியாக தான் சேர்க்குறேன் பத்தலைன்னா சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம இந்த மசாலாவை தனியாக கொஞ்சமாக கிண்ணத்தில் எடுத்து வச்சிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மசாலா எடுக்கும் போது மொத்தமாக சேர்த்து எடுத்துடாதீங்க கொஞ்சமாக பாத்திரத்துலே இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சாதத்தை அதில் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாதத்தை எடுத்து இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் ஃபில் பண்ணி விடுங்க நான் கேஸ் ஆஃப் பண்ணல ரொம்ப லோ ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம சாதத்துக்கு மேலே கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி தூவிட்டு அடுத்து தான் மீன் வச்சுருங்க இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மசாலா சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கு மேல நம்ம ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம குங்குமப்பூ கரைச்சி வச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த தண்ணி தான் சேர்த்துக்கிறேன் ரைஸ் மேல நல்லா படுற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஆரஞ்சு ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம இதுக்கு மேல இன்னொரு லேயர் ஆஃப் சாதம் போட்டுக்க போகிறோம் பாருங்க இப்போ சாதம் போட்டாச்சு இதுக்கு மேலே நான் முதல்ல ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டு ஃபுட் கலருமே சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக லெமன் புழிஞ்சு விடுறேன் இப்போ நம்ம மசாலா எடுத்துக்கலாம் மசாலாவையும் இதே மாதிரி ரைஸ் மேலே படுற மாதிரி சேர்த்து விடுங்க நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க மீன் எடுத்து இதுக்கு மேலே வச்சுருங்க இப்போ இது மேலே நம்ம கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொத்தமல்லி சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் மூடி போட்டு வச்சுருங்க ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி ரைஸ் வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் குக் ஆகிருக்கு நான் முதலே சொன்ன உங்களுக்கு பாருங்கள் இப்போது நான் கரெக்டாக ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் எடுத்து காமிக்கிறேன் நீங்கள் ரைஸை வந்து இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட போகிறோம் அதனால் மீனை வந்துட்டு நீங்கள் செப்ரேட்டாக இந்த மாதிரி தண்ணியை எடுத்து வச்சுட்டு ஃபுல்லாக ரைஸை மிக்ஸ் பண்ணாலும் ஓகே தான் பாருங்கள் இப்போது இது எல்லாத்தையும் நல்லா நான் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நீங்கள் அடியில் இருக்கிற மீனையும் தனியாக செப்ரேட்டாக எடுத்துகிட்டு கூட நீங்கள் ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் சாப்பிடும்போது மீன் வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சால்ட் மட்டும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது மற்றபடி பிரியாணி அல்டிமேட்டாக இருக்குது நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்